ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் அண்ட் கேமிங் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபிஃப்டி எர்த் வீடியோ வேர்ல்ட் டூர் போட்டிருப்போம் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட்த் வீடியோ வேர்ல்ட் டூர் டூ பாயிண்ட் ஓ போடலாமான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஆனால் வேர்ல்ட் டூர் டூ பாயிண்ட் ஓ போடணும்னா இன்னும் நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கட்ட வேண்டியது இருக்கு அதெல்லாம் தான் என்ன பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம்னா மூணு எபிசோடாக போடலான் இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேர்ல்டுக்கு தேவையான ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் கட்டுறது ஒரு எபிசோடு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உடஞ்சி போயிருக்கிறதுலாம் ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எபிசோடு தேர்ட் எபிசோடு வந்து புது புது ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் கட்ட போகிறோம் ஃபோர்த் எபிசோடு தான் உங்களுக்கு வேர்ல்ட் டூர் வரப்போகுது ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடு இந்த ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டுக்கு தேவையான ஃபார்ம்ஸ்லாம் கட்ட போகிறோம் வாங்க எபிசோடுக்குள்ளே போகலாம் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டே ஸ்கெல்டன் ஸ்பானர் இருக்கு இன்னொரு ஸ்பானர் பார்த்தீங்கன்னா ஜாம்பி ஸ்பானர் இது வந்து கண்டிப்பாக இந்த வேர்ல்டில் எங்கேயோ இருக்கு அதுக்காக தான் இந்த மைனுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கேன் நான் இந்த மைன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பழைய மைனு இங்கே இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டோன்னு சொல்லிட்டு இந்த மைனை மூடிட்டோம் ஆனால் இந்த இடத்துல தான் ஜாம்பி ஸ்பானர் எங்கேயோ இருக்கு இங்கே தான் சத்தம் கேட்டுட்டு இருக்கு ஸோ இங்கே நோண்டி பார்க்கலாம் இந்த நேரம் பார்த்து தான் கையில் ஊருட்டு அரிசும் இருக்காது சரி இந்த குவார்டினேட்ஸை நோட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கிற எல்லா ஐட்டம்ஸும் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மாப்ஸ் பானரை கட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மைன் வந்து நீங்கள் எவல்யூஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மைனில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த வேர்ல்டில் மைனிங்கே ஆரம்பித்தோம் இந்த இடத்துல எத்தனை க்ரீப்பர் கிட்டே செத்துருப்போம் எத்தனை ஸ்கெல்டன் கிட்ட அடி வாங்கியிருப்போம் இந்த ஸ்பானர்லேருந்து மேலே போகிற வழியை பார்த்தேன் மேலே போகிற வழி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கெல்டன் ஸ்பானர் பக்கத்துலேயே கொஞ்சம் வந்துருச்சு கரெக்டாக இந்த தமிழ்நாடு வில்லேஜ் பக்கத்தில் இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாப் ஸ்பானர் இருக்கு இந்த மாப் ஸ்பானர் வேற நம்ம இடிச்சிட்டு புதுசாக கட்டணும் இந்த ஸ்பானர் பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் போல் அந்த ஸ்கெல்டன் ஸ்பானர் மாதிரியே தான் இருந்தது எல்லாத்தையும் செட்டும் பண்ணியாச்சு ஆனால் போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு ஜாம்பி இருக்கு இவன் எங்கேருந்து ஸ்பான் ஆகிறான்னு தெரில ஒருவேளை நம்ம ஸ்பானரை டைட்டாக மூடில் போல இருக்கு நினச்ச மாதிரியே ஒழுங்கா மூடாம தான் வச்சிருக்கோம் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பிகாக்லாம் இந்த ஃபார்ம் தேவையில்ல தான் இருந்தாலும் ராட்டன் ஃப்ளாஷ் கிடைக்கணும்னா இந்த ஃபார்மை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா தமிழ்நாடு வில்லேஜில் ஏற்கனவே ஒரு ப்ரூவிங் ஸ்டாண்ட் வச்சாச்சு அதனால அவங்ககிட்ட ராட்டன் ஃப்ளஷை நம்ம ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்கில்டன் ஸ்பானர் மாதிரியே இதையும் கிளாஸ் வச்சுலாம் டெக்கரேட் பண்ணியாச்சு தேவையில்லாத இந்த மொக்க ஆர்மர்லாம் டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ தான் பக்கத்துலேயே ஒரு லாவா சோர்ஸ் இருந்தது அதே யூஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து ஒரு கிரீப்பர் ஃபார்ம் கட்டுறதுக்காக மெட்டீரியல்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் இந்த இடத்துக்குள்ளே போனோன்னே எனக்கு ஒரு செஸ்ட்டு கிடச்சிது இங்கே ஜாம்பி வில்லேஜஸ் தான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தது அதனால் இங்கே எங்கேயாவது இருப்பானோன்னு சொல்லிட்டு நோண்டி பார்க்கும் போது தான் இங்கே ஒரு செஸ்ட்டு கிடச்சிது எனக்கு யாரோட செஸ்ட் இது எனக்கு தெரியாமல் யார் இந்த மாதிரி ஒழிச்சு வச்சிருக்குதுன்னு நினச்சோன்னு தான் மைட்டி பிளேடுன்ற ஸ்வாடை பார்த்தேன் இது அஷ்வினோட செஸ்ட் எப்படி ரெண்டு ட்ரைடன்ட்ட நல்லா ஒழிச்சு வச்சிருக்கான் பாருங்க க்ரீப்பர் ஃபார்ம் கட்டுறதுக்கான ஒரு நல்ல இடத்தையும் பார்த்தாச்சு இந்த இடத்துல லெவல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நிறைய சாண்டு கிடைக்கும் ஸோ அந்த சாண்டே நம்ம பில்டிங் மெட்டீரியலாக மாற்றிட வேண்டியதான் சும்மா சிவில் இன்ஜினியரிங் டிகிரி கொடுத்துருவாங்களா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிச்சதுனால தான் கொடுத்துருக்கானுங்க இதில் நடுவில் அங்கங்கே பள்ளம் வேறு இருந்தது அதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கும் நிறையா சாண்ட் தேவைப்பட்டு இருந்தது எதுக்காக இந்த க்ரீப்பர் ஃபார்ம் கட்டுறோன்னா ஒன்று கன் பவுடர் வச்சு நம்ம ராக்கெட் செய்யலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் கன் பவுடர் தேவை எதுக்குன்னா இங்கே இருக்கிற நிறைய ஏரியாவெலாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டிஎன்டி தேவை ஸோ அதனால் நிறைய கன் பவுடர் வரணும்னா நம்ம நிறைய லேயர் போடணும் அந்த லேயரை தான் இப்போ ஒன்றுன்னா உட்காந்து கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த கார்பெட்லாம் வச்சா நம்மளுக்கு ஸ்பைட்ரஸ் ஃபோன் ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பூனை வர வைக்கணும் அப்போ தான் க்ரீப்பர்லாம் பயந்து ஓடும் இந்த பூனையை கூட்டிகிட்டு வர
இப்ப அந்த கிரீப்பர் கீழே விழுகிற இடத்தையும் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த கிரீப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கீழே விழுந்தோன்னே இந்த தண்ணினால் இங்கே வந்து கேம்ப் ஃபயர்லாம் மாட்டிக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செத்துக்கிட்டு இருக்கும் அதெல்லாம் கேட்டு என்னோட காதும் நல்லா கூல் ஆகும் இதுதான் இப்போதைக்கு பிளானு முதல் இந்த ஏரியாவை கவர் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் போட்டு அதில் எவ்வளோ நம்மளுக்கு கன் பவுடர் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் எத்தனை லேயர் போடலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிடலாம் கரெக்டா கொஞ்ச நேரம் கூட ஏஎஃப்கி ஆக விட மாட்டாங்க இந்த ஃபேண்டம் வந்துருச்சு என்ன அட்டாக் பண்றதுக்காக என்ன மேல கொஞ்ச நேரம் கூட உட்கார விடலையே அதுக்கப்புறம் எப்படி கிரீப்பர் ஃபார்ம் ஆகும் அது நல்லா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தூங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு போயிட்டு இந்த கிரீப்பர் ஃபார்ம் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பாத்துடலாம் கொஞ்ச நேரம் ஏஃப்கே ஆனோடனே கீழே போய் பார்த்தேன் எத்தனை கிரீப்பர் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பா இந்த சவுண்டு கேட்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஏஃப்கே ஆயிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு தான் கிடைக்குது ஸோ அதனால அட்லீஸ்ட் இன்னும் நம்ம மூணு லேயராவது போட்டாகணும் ஒரு ஒரு லேயராக மேலே ரைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போதே நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா இந்த மாதிரி பூனையும் பிரீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எல்லாமே முடிஞ்சோடனே எனக்கு தேவையான பூனையெல்லாம் கிடச்சிடும் அதுவும் ஒன்று ஒன்றா மேலே ஏறி உட்காந்துக்கும் எல்லா லேரும் ஆட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம ஏஎஃப்கே ஆகிட்டு ஏதாவது கிரீப்பர் ஃபார்ம் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஏஎஃப்கே ஆகிட்டு கீழே வந்து பார்த்தேன் கீழே வந்து பார்த்தோன்னே தான் ஒரே ஒரு இடம் மட்டும் கவர் பண்ணாமல் இருந்தது தெரிஞ்சது அந்த இடத்துல இருந்து கிரீப்பர் வந்து வெடிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற கிரீப்பர்லாம் வெளில வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த இடத்த சரி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது தான் நான் இன்னொரு பிரச்சனையாக கண்டுபிடிச்சேன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ராப் டோர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்லாப் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா அடுத்தடுத்த ஃப்ளோர் போகும்போது நம்மளுக்கு ஸ்லாப் தேவை இல்லை அதையும் தெரியாமல் வச்சுட்டேன் இப்போ அதெல்லாமே சேர்ந்து ரிமூவ் பண்ணோம் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுறதுக்கே நைட் ஆகிடுச்சு இதில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னதுன்னா இந்த வச்ச டார்ச்லாம் டக்கு டக்குன்னு எடுக்கணும் இதில் நடுவில் எப்போ வேணாலும் க்ரீப்பர் ஃபார்ம் ஆக சான்ஸ் இருக்குது மேலே ஃப்ளோர்லேருந்து கீழே ஃப்ளோர் வரைக்கும் இருக்கிற டார்ச்செல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் மேலே ஃப்ளோர்லேருந்து ஒரு க்ரீப்பர் டக்குன்னு கீழே விழுந்துருச்சுன்னா இந்த இடம்லாம் வேறு சாண்ட் ஸ்டோனில் கட்டினது அதனால் டக்கு டக்குன்னு எல்லாமே உடைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ சாமி இதெல்லாம் காலையிலே பண்ணியிருக்கலாம் தேவையில்லாத வேலை டக்கு டக்குன்னு டார்ச்சர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு சீக்கிரமாக வேறு ஓட முடியாது ஏன்னா நடுவில் இந்த கார்பெட்லாம் வேறு இருந்தது எப்படியோ கடைசி ஃப்ளோருக்கு வந்தாச்சு எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு இப்ப பார்க்கலாம் இந்த ஃபார்ம் எவ்வளவு எஃபிஷியண்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ லேயர் போட்டால் கூட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடைக்குது ஏன் இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த பார்த்தேன் இடத்த பார்த்தோன்னு தான் வாட்டர் ஃபுல்லாக ஃப்ளோ ஆகாது தெரிய வருது 
இதனால தான் கிரீப்பர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உட்காந்துருது அப்படியே டீஸ் போன ஆயிடுது போல இருக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல போயிட்டு எப்படி நான் வாட்டர் ஊற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு தான் தெரில எதுக்கும் கொஞ்சம் பின்னாடி உட்காந்துக்கிட்டே அடிக்கலாம் இப்போ உள்ளே போகலாம் ஆனால் உள்ளே போகணுன்னே எந்த க்ரீப்பர் எங்கேருந்து வந்து விழுணே தெரியாது மொதல் நம்ம சேஃப்டியை பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரா ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த செஸ்ட் பிளேஸ்ட்டை போட்டுட்டு நம்ம உள்ளே போக ஆரம்பிக்கலாம் போனோன்னே டக்குன்னு அந்த க்ரீப்பர் விழுகிற இடத்த கவர் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த வாட்டரை ஃபுல்லாக அங்கே ஃப்ளோவாக விட்டுட்டு அந்த இடத்த நம்ம அன்கவர் பண்ணிடலாம் தண்ணி ஃப்ளோ ஆகுது ஆனால் அந்த கேம்ப் ஃபயர் மேலேயே ஃப்ளோ ஆகுது கேம்ப் ஃபயரும் அணையாம தான் இருக்கு ஆனால் க்ரீப்பர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி இருக்கிறதுனால எந்த அஃபெக்டும் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நானும் இந்த கேம்ப் ஃபயர் மேலே நின்று எனக்கு டேமேஜ் ஆகுது அப்போனா க்ரீப்பரும் கண்டிப்பாக டேமேஜ் வாங்கும் இதெல்லாம் ஒரு பயங்கரமான விஷயம் இப்போ டக்குன்னு உடச்சிட்டு அந்த இடத்த கிளாஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணோம் நான் நினைச்ச மாதிரியே அங்கே எனக்காகவே ஒரு க்ரீப்பர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தது அவ்வளோதான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு இப்போ பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கன் பவுடர் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் இனிமே இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கோம் நம்ம இதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் எதுக்காக இந்த ஃபார்ம் கட்டினேன்னா எல்லாம் இதுக்காக தான் நெக்ஸ்ட் சரி பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாப் ஃபார்ம் இந்த ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டீசெண்டாக தான் ரேட்ஸ் கிடச்சிட்டு இருந்தது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இதை விட நம்மளுக்கு பயங்கரமான ரேட்லாம் கிடைக்கணும்னா ஓஷன் பக்கத்தில் வச்சோன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இப்போ இந்த இடத்த ஃபுல்லாக நம்ம டிஸ்மேண்டல் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல மாப்ஸ் தான் ஸ்பான் ஆகும்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பூனை எல்லாம் ஸ்பான் ஆகும் என்கிட்டன்னு தப்பிக்கிறேன்னு நினச்சிட்டு இந்த பூனை நேராக உள்ளே விலக போகுது ஆனால் பூனை தானே எங்கே இருந்து விழுந்தாலும் தப்பிச்சிடும் என் ரெண்டு டசன் கம்மியாக இருக்கிறதுனால டிஸ்பிளே ஆகலை இல்லைன்னா செத்துருச்சான்னு தட்டில் இந்த இடத்தெல்லாம் நம்ம டிஸ்மேண்டல் பண்ணிவிட்டு கீழே போய் பார்க்கலாம் இந்த பூனையாக சாவரதாவது இது நல்லா ஜம்முன்னு உயிரோட தான் இருக்கு இந்த இடம்லாம் உடச்சி முடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு மேல டேரக்டா ஒரு ஏஃப்கே இடம் கட்டி இருந்தேன் அந்த இடத்தையும் இப்போ உடச்சி முடிக்கணும் நான் வரதுக்கு முன்னாடி இந்த பூனை எனக்கு முன்னாடி பறந்துட்டு வந்துருச்சு போல இருக்கு இந்த இடத்துல இருந்து கீழே விழுந்தாலும் தப்பிச்சிருச்சுன்னா பெரிய விஷயம் தான் இந்த பூனை பயங்கரமா இருக்கே மறுபடியும் மேல வந்துருச்சு
இந்த மவுஸ் பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத இவ்வளவு ஐட்டம் டிராப் பண்ணிருக்கு இதெல்லாம் கொஞ்ச நேரத்துல டிஸ்போன் ஆயிரும் இங்க பேஸ் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஐலாண்ட் இருந்தது ஓஷன் நடுவுல அதனால இந்த இடத்தையே இந்த மவுஸ் பானுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியாச்சு ஆப்ஷன்ல மவுஸ் வந்து எங்கேயுமே ஸ்பான் ஆக சான்சஸ் இல்லாதனால இந்த இடத்துல மட்டும்தான் ஸ்பான் ஆகும் சோ ரேட்ஸும் அதிகமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த ஃபார்மை கட்டுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் பக்கத்தில் இருக்க ஐசை யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஏன்னா எந்த மெட்டீரியல் அது பக்கத்தில் இருக்கோ அதை வச்சு கட்டினா இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்க நல்லாவும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஐசை பார்த்தீங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு மைண்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நடுவில் கொஞ்சம் நேரம் இந்த க்ரீப்பர் ஃபார்ம்ல ஏஎஃப்கே ஆகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இந்த க்ரீப்பர் ஃபார்ம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா கூட அந்த பூனை மறுபடியும் வந்துருச்சு எங்கேயாவது உட்கார வச்சிடணும் இல்லைனா என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இது நேரா அந்த க்ரீப்பர் ஃபார்ம் மேல உக்காந்துக்கும் இடம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் இதில் தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு அந்த ட்ராப்டோர் வரதுனால அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு ஒரு லேயருக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு இந்த வாட்டர் ஃப்ளோ ஆயிருக்கணும் இதை வந்து நான் ட்ராப்டோர் போடும் போது தான் கண்டுபிடிச்சேன் இப்போ ஒரு பிரச்சனை என்னதுன்னா இந்த வாட்டர் ஃபுல்லாக ஃப்ளோ ஆகலை எதுக்குன்னா நான் வந்து வாட்டர் எட்டு பிளாக் தான் ஃப்ளோ ஆகும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒம்பது பிளாக் கட்டிட்டேன் அதனால இப்போ நான் அதையும் மாற்ற வேண்டியதாக இருக்கும் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ தான் ட்ராப்டோர் வச்சேன் ட்ராப்டோர் வச்ச உடனே தான் இந்த வாட்டர் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அது வரைக்கும் ஜாவாலையும் சரி பெட்ரோ கண்டிஷன்லேயும் சரி இந்த மாப் ஃபார்மை கட்டியிருக்கேன் இருந்தாலும் இந்த இதை மட்டும் நான் எப்பயுமே மிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் இதில் நடுவில் இவனுக்கு வேறு எங்கேருந்து வந்தானுங்கனே தெரில சரி இவனுங்க வந்ததும் நல்லது தான் ஏன்னா இவனுங்களை அடிச்சுட்டு நம்ம ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டோட்டம் ஃபண்டை எங்காவது எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இவனுங்களை அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த இடத்துல தான் உள்ள இருக்க வில்லேஜர்ஸ்லாம் பயங்கரமா சேஃபா இருப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஈஸியாவே சண்டை போடலாம் ஆனா அதுல தான் இன்னொரு ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு இவனுங்க எங்க போய் தொலைஞ்சானுங்கன்னே தெரில நானும் எல்லா இடத்துலயும் தேடி பாக்குறேன் ஒருத்தனை கூட கண்ணுல காணும் சரி இவனுங்களை தேடுனதுலாம் போதும்னு சொல்லிட்டு நான் மறுபடியும் அந்த மாப் ஃபார்ம் கட்டுற வேலையை பார்க்க போனேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இவனுங்க இங்கே உட்காந்துருக்கானுங்க ஆனால் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு ரைடு சிம்பிளே காமிக்கல இருந்தாலும் இவனுங்க பழைய ஆட்களா புது ஆட்களா என்னன்னே தெரியல சரி இவனுங்களை அடிச்சுட்டு போனதுனால நம்மளுக்கு அங்கே புதுசாக ரைடு தான் ஸ்டார்ட் ஆகுமான்னு பார்த்தா ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை மறுபடியும் நான் எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்த்தேன் எவனுமே காணும் நான் எனக்கு டோட்டல் மா ஃபண்டை இங்கே வேணாம் அப்புறம் நான் மறுபடியும் போயிட்டு அந்த மாப்ஸ் போனதில் நான் பண்ண தப்பெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் மாப் ஃபார்ம் முடிஞ்சிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம ஏஃபிகே ஆகிட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ மாப்ஸ் ஃபோன் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் மேலே போகிறதுக்கு முன்னாடி கீழே மாப்ஸோட சொத்தம் கேட்டுட்டு இருந்தது பரவாயில்ல நல்ல டீசெண்டாக தான் கிடைக்குது 
மேலே இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஏஃப்கே ஆகிட்டு கீழே போனேன் கீழே பார்த்திங்கன்னா மாப்ஸும் ஸ்போன் ஆச்சு ஆனால் அதுக்கு மேலே நான் டார்ச் வைக்க மறந்துட்டேன் அதனால் மேலே மாப்ஸ் நிறைய ஸ்போன் ஆகிருந்தது இதில் மெயினாக அந்த க்ரீப்பர் தான் பிரச்சனை இவனுங்களை ஆறில் இருக்கும் போதே அடித்தாதான் உண்டு இப்போ நான் இந்த இடத்துல டார்ச் வச்சுட்டு இருக்கும் போது தான் இங்கே மேலேயும் நம்மளுக்கு நிறைய மாப் ஸ்பான் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம லேர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு எஃபிஷியன்சி கிடைக்குமானு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த மாப் ஃபார்ம் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எஃபிஷியன்சி தர மாதிரி ஆக்க முடியுமோ ஆக்கலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன் நடு நடுவில் ஸ்லாப் பிளேஸ் பண்ண வேற மறந்துட்டேன் அதனால தான் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர்லாம் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த லேயர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முடிய போகுது ஆனால் இதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு லேயர் போட முடியாது ஏன்னா மேலே ஒரு லேயர் போட்டோம்னா அங்கே ஸ்போன் ஆகிற மாப்ஸ்லாம் கீழே விழுந்து செத்துரும் அதனால இதுதான் கடைசி லேயராக இருக்க போகுது நான் அநேகமாக நம்ம கீழே ரெண்டு லேயர் ஆட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் அதனால நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஐஸ் பிளாக்ஸும் எடுத்துகிட்டு கீழேயும் லேயர் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி அடிக்கடி வந்து பயம் கொடுத்துறதே வேலையாக வச்சுருக்கான் இவன் இப்போதைக்கு ரெண்டு லேயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இவ்வளோ மோப்ஸ் போன் ஆகுது சீக்கிரமாக நான் ஸ்லாப் மட்டும் ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த ஸ்பைடர்லாம் இருக்கிற மாப்ஸை கீழே விடாமலாம தடுத்துக்கிட்டு இருந்தது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் செக் பண்ணி பார்த்ததுல மாப்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பிளாக்ஸ் மேலே இருந்து கீழே விழுந்தா தான் சாகும் அதனால இன்னொரு ஒரு லேயர் கூட நம்ம மேலே ஆட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி லேயர் லேயராக அடிக்கிட்டு போகிறேன் எத்தனை மாப்ஸ் ஃபோன் ஆக போதோ இந்த ஸ்பைடர் தொல்ல வர ரொம்ப பெருசாக போயிட்டு இருந்தது அதனால டக்கு டக்குன்னு ஸ்லாப் வைக்க அவ்வளோதான் ஏற்கனவே போட்ட ரெண்டு லேயர்லையுமே எல்லா ஸ்லாபும் ஆட் பண்ணியாச்சு இனிமேல் போடுற லேயர் எல்லாமே ஸ்லாப் ஆட் பண்ணி தான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த மூணு லேயருக்கு எத்தனை மோப்ஸ் போனோம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பரவாயில்ல நல்லா தான் இருக்குது இன்னும் ரெண்டு லேயர் மட்டும் கீழே ஆட் பண்ணிட்டோன்னா இதை வச்சு நம்ம டூல்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் கஷ்டப்பட்டு எண்டுக்கு போயிட்டு அங்கே வேறு உயிரை பணைய வச்சு என்டர்மேன் ஃபார்ம் கட்டுறதுக்கு நம்ம இந்த ஃபார்மையே டூல்ஸ் எல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலி மேலே ஒரு லேயர் போட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே லேயர் ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப கடுப்பாகவே இருந்தது இந்த தண்ணியை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரெயின் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் கீழே லேயர்லாம் போட முடியும் இப்போ அந்த தண்ணியை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த இடத்துக்குள்ளே போயாகணும் க்ரீப்பர் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தால் சரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிகிற வரைக்கும் எல்லா இடமே டார்ச் போட்டு வச்சாச்சு ஆனால் டார்ச் போடும்போது கூட அந்த இடம்லாம் ரொம்ப இருட்டாக இருந்தது அங்கே கூட க்ரீப்பர் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது பரவாயில்ல எந்த மாவுமே இல்லை நம்ம டக்குன்னு வேலையை ஆரம்பிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் இந்த மாப் ஃபோமோட கடைசி லேயரை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்
எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு இப்போ உள்ளே போயிட்டு இருக்கிற டார்ச் எல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு வந்துட்டாலே போதும் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கிற பிக்காக்ஸை வச்சது எவ்வளோ கடுப்புன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த விஷயத்தில் தான் நிறைய தெரிய வந்தது இந்த இடத்துல மட்டும் இல்லை நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐஸை மட்டும் உடைக்கலாம்னு பார்த்தா இருக்கிற எல்லாமே உடஞ்சிருது அவ்வளோதான் பயங்கரமான எக்ஸ்பி ஃபார்ம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பார்க்கலாம் எவ்வளோ மார்க்ஸ் ஃபோன் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இனிமேல் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நம்ம டூல்ஸ்லாம் பிரச்சனை ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ஈஸியாக ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம் இவன் மட்டும் எந்த ஓட்டையிலேருந்து தப்பிச்சு வந்தானே தெரில ஃப்யூச்சரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாப் எக்ஸ்பி ஃபார்மில் ஒரு லிஃப்ட் கட்டியாச்சு லிஃப்ட்டுக்கு மேலே ஒரு ஏஃப்கி இடமும் இருக்குது இந்த வேர்ல்டை பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சர்வர்லேருந்து சிங்கிள் பேர் கன்வெர்ட் பண்ணும் போது நெதர் ரீசெட் ஆகிடுச்சு இந்த புதுசாக ஃபார்ம் ஒன் நெதர் வந்து நல்லா தான் இருக்குது இதில் புதுசாக எதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன் இதில் இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னதுனா நெதர் ஃபோட்டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஆனால் இந்த நெதர் ஃபோட்டோஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வெதர் ஸ்கேல்டன் ஃபார்ம் கட்டுற மாதிரி சரியாக இருக்காது அதனால் பொது இடத்த தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சாகணும் ஸ்கெல்டன் ஸ்பானர் இருக்குது ஜாம்பி ஸ்பானர் இருக்குது இன்னும் ஸ்பைடர் ஸ்பானர் மட்டும் தான் மிஸ்ஸிங்காக இருந்தது அதை தேடிட்டு இருக்கும் போது தான் அபிக்கிங் சொல்லிட்டு ஒரு பிளேயர் வந்து ஏற்கனவே இதை கண்டுபிடிச்சிருந்தார் எங்கள் எஸ்எம்பியில் இப்போ அதை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா என் ஸ்டேட்டஸை நான் மாற்றிருப்பேன் ஏன்னா என் பிசிலேருந்து நான் லேப்டாப்புக்கு மாறிட்டேன் லேப்டாப் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அதிகம் அதனால் இப்போதைக்கு நான் பிஎஸ்எல் ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருக்கேன் சில்ட்ரஸ் மீடியம் வந்து இந்த பிஎஸ்எல் ஸ்டேட்டஸ் நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் இது கொஞ்சம் ஹை ஸ்பெக்ஸ் தேவை போல இருக்குது ஸோ இனிமேல் நம்மளுக்கு ஸ்கஃப் ஹோல்டிங் தேவை ஸ்ட்ரிங் தேவைனா இந்த ஸ்பானர் யூஸ் பண்ணியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபார்ம் கட்ட ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் பத்து நிமிஷம் தான் அடிச்சிச்சு இதை போயா கோயம்புத்தூர் வேர்ல்டில் கட்ட குளநரியும் லேண்டோனரும் அவ்வளோ நேரம் எடுத்துகிட்டு இருந்தானுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்பான் ஆனது ஸ்பைடரு அந்த ஸ்பைடர் ஸ்பான் ஆனது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கெலிட்டன் இது எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னே தெரில ஆக்சுவலி ஜாம்பி ஸ்பானரில் பார்த்தீங்கன்னா சில டைம்ஸ் வந்து பேபி ஜாம்பி வந்து சிக்கனை ரைட் பண்ணிட்டு வர சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி தான் இது இருக்கும் போல இருக்குது கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன் பெருசாக ஸ்பைடர் ஸ்பான் ஆகலை ஏன் ஸ்பான் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் தெரிய வந்தது மாதிரி எல்லாம் ஸ்பான ஒரு இடத்தையும் டெக்கரேட் பண்ணுற மாதிரி இந்த இடத்தையும் டெக்கரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக டோட்டோ மா ஃபண்டைங் தான் வேணும் அதுக்காக தான் ரைட் ஃபார்ம் கட்டலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆனால் இதை கட்டலான்னு ஆரம்பிக்கும் போது தான் ரொம்ப நாள் கழித்து திரும்பி ஒரு ஆள் வந்துட்டாரு
அஸ்வின் கையில ஒரு ஷல்கர் பாக்ஸ் குடுத்துட்டு அவனுக்கு வேலையை ஆரம்பிக்க சொல்லிட்டேன் இடத்தையும் பார்த்துட்டு நல்லாவும் கட்டிக்கிட்டு இருந்தான் ஆனா நடுவுல தேவையான பொருள் எல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டான் பறந்துட்டேன் <laughs> ஒரு <laughs> இதெல்லாம் வரலாறுல இருந்து பண்ணுண்டா இதெல்லாமே ஸ்டோனா மாறிடும் ஆனா தண்ணியே தப்பா ஊத்திட்டான் பாரு <laughs> இதெல்லாம் ஒழுங்கா பண்ணி முடிக்கிறதுக்கே காலையில ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேல அவனும் நல்லாதான் பாத்துட்டு இருந்தான் அதுக்கப்புறம் தான் இது நடந்துருச்சு அழிக்க மாட்டாண்ட இதெல்லாம் போடணும் 
இந்த ஸ்மைட் புக் கொடுக்குற வில்லேஜர் இனிமேல் நம்மளுக்கு யூஸே ஆக மாட்டான் அதனால இவன் தான் இனிமேல் நம்மளுக்கு ரைடு எல்லாம் ட்ரிகர் பண்ணி விட போகிறோம் தெரியாமது <laughs> என்னடா இவ்வளோ சீக்கிரமாக இறங்கணுமே நினச்சிட்டு இருக்கும் போது தான் இனிமே நம்மளுக்கு தான் நிறைய டோட்டமோ ஃபண்டையும் கிடைக்க போதே ஒன்று தான் நான் போயிட்டு போகுது எல்லாமே முடிஞ்சுது இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பில்லேஜர் அவுட் போஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சி அங்கேருந்து ரைட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிட வேண்டியது தான் அப்படி பில்லேஜர் அவுட் போஸ்ட்டை தேடி போயிட்டு இருக்கும் போது தான் இந்த வில்லேஜை நான் கண்டுபிடிச்சேன் இதை ஏற்கனவே நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்கே தான் ரைடு எல்லாம் ஆரம்பிச்சிது நானும் அஸ்வினும் சசி பார்த்தீங்கன்னா பிஏ தேடி போயிட்டு இருக்கும் போது இந்த வில்லேஜை கண்டுபிடிச்சோம் கண்டுபிடிச்சது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே நானும் சசி செத்துட்டோம் தெத்தது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் வீட்டுக்கே டெலிபோர்ட் ஆகிட்டோம் ஏன்னா அஸ்வின் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பெட்டை உடச்சிட்டான் அதுக்கப்புறம் அஸ்வின் எந்த ரைடெல்லாம் சமாளிச்சிட்டான் அது வேறு விஷயம் சரி அதெல்லாம் விடுங்க நம்ம இப்போ பில்லேஜர் அவுட் போஸ்ட்டை தேடி போகலாம் என் லக்குக்கு கிடச்ச பில்லேஜர் அவுட் போஸ்ட்லாம் இந்த மாதிரி தான் இருந்தது இதில் நான் கூட ஏரியாவெலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்த்தேன் இருந்தாலும் அவங்க ஸ்போனாகி ஸ்போனாகி கீழே தான் விழுகிறானுங்க அதனால் இந்த இடத்துல எனக்கு பேட் ஓமன் எஃபெக்டே கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் சீடு என்டர் பண்ணி இன்னொரு ஒரு வில்லேஜர் அவுட் போஸ்ட்டையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இது ஒழுங்காக தான் இருந்தது ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இந்த பில்லேஜர் அவுட் போஸ்ட்க்கு நான் செகண்ட் டைம் வரேன் ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி வந்து இந்த ரைட் ஃபார்ம் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நான் செக் பண்ணிட்டேன் ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷல்கர் பாக்ஸை விட்டுட்டு போயிருப்பேன் அதில் தான் இருக்கிற எல்லா டோட்டம் ஆஃப் ஃபண்டையுமே இருக்குது முப்பது நாற்பது வாட்டி எங்களை காப்பாற்றுற மாதிரி டோட்டம் ஆஃப் ஃபண்டிங் எல்லாமே கிடச்சிடுச்சு ஆனால் எப்படியாவது கூடிய சீக்கிரத்தில் அந்த இடத்து பக்கத்துலேயே ஒரு மாடை வைக்கணும் இல்லைனா தெரியாமல் இந்த வில்லேஜுக்குள்ளே பூந்துட போகிறோம் எப்படியோ ஷல்கர் பாக்ஸை விட்டுட்டு வந்து ஞாபகம் வந்துருச்சு இந்த ஷல்கர் பாக்ஸை தான் நான் விட்டு வந்திருக்கேன் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எம்ப்ராய்டும் கொடுத்துட்டு இருந்தது அஸ்வின் நான் பறந்து பறந்து போறது பார்த்து அவனுக்கும் பறக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசை வந்துருச்சு போல இருக்கு நானும் பறந்து பறந்து மற்ற மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணிருக்க மாதிரி இருக்கு நம்ம ஆனால் எண்டுக்கு போகணுன்னா இவன் வச்சிருக்க அயன் ஆர்மர் பத்தாது அதனால இவனுக்கு ஒரு டைமண்ட் ஆர்மரும் பண்ணியாச்சு ட்ராம் ஹோல்டா போன வாட்டே கண்டுபிடிச்சாச்சு அதனால இந்த வாட்டி ஈஸியா நேவிகேட் பண்ணியும் போயாச்சு தண்ணி குளியா இருக்கு ஸ்ட்ராங் மோட்லலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் எண்டு தான் கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு இதை சிங்கிள் பிளேயருக்கு மாற்றினதுனால எண்டு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக குழி குழியாக இருந்தது கீழே விழுந்தோன்னா டேரெக்டாக வாய்டு தான் எங்கே இருக்கு ஓட்ட ஓட்டையா 
நீங்களும் நாங்க எத்தனை வேர்டு தான் எந்த பீட் பண்றத பாக்க போறீங்க அதனால இதெல்லாம் எடிட் பண்ணி தூக்கிடலாம் சிட்டிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி லேண்ட் ஓனர் பழைய ஞாபகத்தெல்லாம் கிளறணும் நடக்கவே நடக்காது வழக்கம் போல என் கண்ணில் பட்டது இந்த மாதிரி எந்த ஷிப்புமே இல்லாத என் சிட்டி தான் சரி அட்லீஸ்ட் ஷல்கர் பாக்ஸ் அது கிடைக்குமேனு சொல்லிட்டு லூட்டிங் ஸ்வாடை வச்சுட்டு இதை அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் சரி ஷல்கர் பாக்ஸ் எடுத்துட்டு வாங்க இந்த அட்லீஸ்ட் நான் வருவாடா எனக்கு போர் அடிக்கிட்டீங்க அவனுக்கும் என் செட்டிக்கும் லக்கே இல்லை அதனால பெசாமல் அவன் டைமண்ட் ஆர்மராக காப்பாற்றிக்கிட்டு அங்கேயே உட்காந்துருக்கட்டும் இந்த இடத்துல நான் உட்காந்துட்டு ஷல்கர் பாக்ஸ்க்காக லூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது தான் அஸ்வின் வந்து ஒரு ஷிப்பு உள்ள என் செட்டியை கண்டுபிடிச்சிட்டான் ஏய் இங்கே வந்து இருக்கடா பக்கத்தில் என் செட்டி பக்கத்திலே வரல எனக்கு அந்த அச்சீவ்மெண்ட் ஏற்கனவே இருக்கு அஸ்வினுக்கு தான் இந்த அச்சீவ்மெண்ட் இப்போதைக்கு தேவை இதை ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணாமல் என்ன தைரியத்தில் போனானே தெரில கீழே விழுக நிறையா சான்ஸ் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு மிஸ்ஸில் நிற்கிறேன் வாய்டுக்கும் எனக்கும் ஏ பார்த்துரா ஏ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற கீழே உழுந்துட போகிறோம்டா எனக்கே திக்குன்னு ஆயிடுச்சு நானாவது எலக்ட்ரா வச்சுருக்கேன் தப்பிச்சிடலாம் ஆனால் அவங்கிட்ட எதுவுமே இல்லை நல்ல வேற நான் ஒரு ஏ அப்படி லைட்டாக அப்படி கிளிக் பண்ணுறதுனா முடிஞ்சிச்சு இந்த டார்ச்சை உடைக்க முடியாதா உடைக்கலாம் இல்லை நல்லாச்சுக்கிறேன் <laughs> செத்துக்கு <laughs> 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 தமிழ்நாடே தெரியுதுடா இதுக்கப்புறம் என் சட்டியில இருந்து லூட் பண்ணிட்டு வந்த டிராகன் ஹெட்டையும் வைக்க வேண்டிய இடத்துல வச்சாச்சு இல்லடா கைக்கு மேல இதுனா கிளவுஸ் ஆயிடுது நல்லாலது கைக்கு மேலவை 
때린다. 얘 인나라 바리켓레 바르거나. 아, 나이스. 뭐 나를 별 디스커스 폰라 근데 못다 아무래도 야를 보네. இப்பதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஃபார்ம கட்ட போறோம் இது என்ன பயங்கர கஷ்டமான ஃபார்மான்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணும் இல்ல பி ஃபார்ம் தான் ஆனா அது என்ன ஈஸியான விஷயம் தானே நீங்க சொல்லலாம் பி ஏ எடுத்துட்டு வரதுலாம் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை இருக்கு ஏன்னா எங்களுக்கும் பிக்கும் சுத்தமா ஆகாது இப்போ இதே லக்கு நம்மளுக்கு இப்பயும் இருக்கா இல்லனா சேஞ்ச் ஆயிருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அந்த ரூம் வேணா ரெடி பண்ண எதர் ராக் இருக்கே இதுரா நெதர் ராக் ரூம் இதுக்குள்ள பி இருக்கா இல்லையான்னு கூட தெரில இப்போ கரெக்டாக பி இங்கே சுற்றிட்டு இருந்தது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணியிருந்தால் ஒரு வேளை பி உள்ளே போயிருக்கும் போல் இப்போ இந்த பியை கஷ்டப்பட்டு கயிறு எழுத்துட்டு தான் போகணும் போல இருக்கு இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சா கூட இது போய் தொலையில அதனால கயிறை வச்சு தான் எழுத்துட்டு போகணும் ஒரு ஆயிரம் பிளாக் இதே மாதிரி நடந்துகிட்டு போக வேண்டியதுதான் அப்படியோ நான் போட்ட ரைடு என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் காலையிலேருந்து பி எடுத்துகிட்டு வந்தது நைட் ஆனாலும் போய் சேர முடியலையே ஆனால் இதில் பிரச்சனை என்னென்னா அட்லீஸ்ட் ரெண்டு பியாவது வேணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பி ஃபார்ம் போடுறதுக்கு பி ஃபார்ம்லேருந்து உங்களுக்கு பேக்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் ஆனால் அதுக்கு ரெண்டு பி தேவை இப்போதைக்கு ஒரு பி கிடச்சிச்சு இன்னொரு பியை எங்கே போய் தேட போகிறோம் மெயின் பேஸ்லேயே நம்ம பி ஃபார்ம் வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு பி எடுத்துகிட்டு போனேன் போனதுக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த மூணு நாயாவது கிடைச்சதுன்னு சொல்லிட்டு மனசு தேதிக்க வேண்டியதான் நீ வந்தா தான் பி போதும் பார்த்தா ஆனா எப்படியாவது பி எடுத்தாகணும்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு இடமும் போய் தேடின அங்க எனக்கு பி கிடைச்சிருச்சு இந்த இடத்துக்கு வரத்துக்கு எலக்ட்ரால்லாம் பறந்து கடல்லாம் தாண்டி வந்திருக்கேன் இதுங்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகணுன்னா போட்ல தான் கூட்டிகிட்டு போகணும் போல இருக்கு அதெல்லாம் வேலைக்கே ஆகாது இதுங்க அதோட பி ஹைவிலே போனால் நல்லா இருக்கும் ஒரு வேலை இதுங்க நைட்டு தான் போகும் போல இருக்கு அதனால நைட்டு வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டியதுதான் நான் நல்ல வேலை காலையிலே ஓடிடுச்சுங்க இந்த ரெண்டு போதும் இதை வச்சு நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் ப்ரீட் பண்ணிக்கலாம் இதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வின்னு வில்லேஜர் ப்ரீடர் ஃபார்ம் கட்டிகிட்டு இருந்தான் ஸோ அது பக்கத்துலேயே நான் பி ஃபார்ம் வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் ஃபார்ம் முடிகிற வரைக்கும் இதுங்களே இந்த மாதிரி பொட்டிக்குள்ளே அடைச்சாச்சு மெயினாக இந்த பி ஃபார்ம் எதுக்காகனா எங்களுக்கு வேக்ஸ் நிறைய தேவை வேக்ஸ் வச்சு கேண்டில் பண்ணலாம் கேண்டல்லாம் ஃபுல்லாக டெக்கரேஷனுக்கு நல்லா யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஆனால் இப்போ அந்த ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஹனி தேவை ஆனால் இதுங்க உள்ளே இருக்கும் போது நான் எடுக்க வந்தால் என்ன கடிச்சிடும் ஆனால் இன்னும் இதுங்க வேலையே ஆரம்பிக்கல அதனால தான் ஹனி கூட ட்ரிப் ஆக மாட்டேங்குது அதுக்கு இதுங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பூ கொடுத்தா தான் உண்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஓட்டையை போட்டே ஹனி எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்போ தான் இதுங்க என்ன கோவமாகி கடிக்க வராது பூவும் வச்சாச்சு இதுங்க நெக்டரை கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதனால கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம அந்த ஃபார்ம் வேலையை முடிச்சிடலாம் இதுக்கு அடுத்து தான் கொஞ்சம் பெரிய ஒரு ஃபார்ம் கட்ட வேண்டியது இருக்கு அதோட வேலையை பார்க்கலாம் இவ்வளோ தூரம் தோண்டிருக்கிறத வச்சே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து ஸ்லைம் ஃபார்ம் தான் கிட்டத்தட்ட பெட்ராக் வரைக்கும் தோண்ட வேண்டியது இருக்குது இந்த அப்டேட்டில் வேறு பெட்ராக் ரொம்ப கீழே இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் ஆக
இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வழக்கம் போல நம்ம ஸ்லைம் சங்க் எதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை மார்க் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் மைனிங் ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி பீக்கனை செட் பண்ணியாச்சு இந்த தமிழ்நாடு வேர்ல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு பீக்கன் இருந்தது அது வந்து அந்த சென்டர் ஆஃப் த தமிழ்நாடு வேர்ல்ட்ல இருந்தது ஆனா அந்த பீக்கன் எடுக்க எனக்கு இஷ்டம் இல்ல அதனால போயிட்டு இன்னொரு பீக்கன் எடுக்கலாம் சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நெதர் போட்டோஸ் பக்கத்துல தான் இருந்தது அங்க இருந்து விதர் ஸ்கில் நான் அடிச்சு மூணு ஸ்கல்லையும் எடுத்துட்டு வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஈஸியான ஃபைட் தான் பெட்ராக் எடிஷனா இது ஜாவா எடிஷன் தானே விதர் சீக்கிரமா செத்துரும் இருந்தாலும் தெனாவட்டா ஓப்பன் ஏரியாலே சண்டை போடலாம்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஸ்பான் பண்ணிட்டேன் இதுவே பெட்ராக் எடிஷனா இருந்தா இனி யாரும் இந்த கேவே இருந்திருக்காது இந்த கேள்வியை கேட்க வேற நேரமே கிடைக்கல போல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வேர்ல்ட்ல விதரை சண்டை போடும் போது எங்களுக்கு எப்படி அடிக்கிறதுனே தெரியல போயும் போயும் கோல்டன் ஆர்மர் எல்லாம் வச்சு சண்டை போட்டுட்டு இருந்தோம் இத்தனைக்கும் அது ஈஸி மோடு அப்புறம் விதரை புடிச்சு மறுபடியும் டனல் அடைச்சு அடிக்கிறதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதெல்லாம் நடந்ததுனாலதான் நம்மளால இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி இந்த மாதிரி விதரை தனியாவே சண்டை போட முடியுது இப்படிதான் அந்த பீக்கன் கிடைச்சது இப்ப நம்ம மைனிங் வேலையா ஸ்டார்ட்டும் பண்ணியாச்சு மைனிங் பண்ணி பண்ணி நம்மளோட டூல்ஸ் எல்லாம் ரிப்பேர் ஆயிருந்தா கூட அது சரி பண்றதுக்கு தான் நம்மளுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு இதில் நடுநாடில் நிறைய கேவ் வர இருந்தது இந்த கேவ்னால நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனைனா ஸ்லைமோட ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் எங்களுக்கு ஸ்லைம் பெருசாலாம் தேவையில்லை எதுக்குன்னா சும்மா இந்த தீம் பார்க் கட்டுறதுக்கு பவுன்சி கேசல் பண்ணலான்னு இருந்தோம் அதுக்காக தான் அதை விட எனக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்னா ஒரு சங்கை ஃபுல்லாக நான் மைண்ட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ அந்த பீலாம் கோம் ஆயிடுச்சு கோமாய் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நான் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போனோடனே அது கோவம்லாம் தனிஞ்சிடும் நானும் இந்த ஹனி எடுத்துகிட்டு கிளம்பிடுவேன் பீக்கன் இருந்ததுனால இந்த மைனிங் வேலை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போயிட்டு இருந்தது அப்படின்னா கூட இந்த பீக்கன் வந்து டீப் ஸ்டேட் பிளாக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை இன்ஸ்டன்ட் மைனிங்லாம் பண்ணல மைனிங் பண்ணால் கொஞ்சம் டைம் ஆகிட்டே இருந்தது அதனால நம்ம க்ரீப்பர் ஃபார்ம் வச்சதுக்கு இப்போ தான் யூஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் இது கூட பெருசாக டேமேஜ் பண்ணுற மாதிரி தெரில இருந்தாலும் அந்த மைனிங் பண்ணுறத விட கொஞ்சம் பரவாயில்ல இனிமேல் டைமண்ட்லாம் சுத்தமாக தேவையில்லை தான் இருந்தாலும் டைமண்டை கண்டுபிடிக்கிறதே ஒரு தனி சந்தோஷம்தான் இங்கே ஒரு பயங்கரமான கேவ் இருக்கு இதை கவர் பண்ணுறதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆயிரும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு சங்கை எப்படியாவது மைண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நானும் மைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இந்த மாதிரி டிஎன்டி தண்ணியில் வைக்கிறது எந்த யூஸும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதனால தண்ணியை பிளாக் பண்ணியாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்ரோக்கு பிளாக் போக வேண்டியது இருந்தது இது ரொம்ப போரிங்காகவும் இருந்தது கடுப்பாகவும் இருந்தது இருந்தாலும் எப்படியாவது ஒரு சங்கை மைண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் நான் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலை ரொம்ப போரிங்காக போயிட்டு இருந்தேன் வேலை போக அதை அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவேன் ஆனால் இப்போ நான் என்னையே டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் எவ்வளோ போரிங்காக இருந்தாலும் ஒரு வேலையை ஃபுல்லாக முடிக்க முடியுமான்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தான் எப்படியாவது ஒரு ரெண்டு நாள் உட்காந்து முடிச்சிடலாம் முன்னாடி அவன் ஃப்ரெண்டை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண விட்டுட்டு என்ன பின்னாடி வந்து ஒரு க்ரீப்பர் அட்டாக் பண்ணிடுச்சு முதல் இங்கே சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் டார்ச் வைக்கணும் மாப்ஸ் எல்லாம் வந்து வந்து என் வேலையை டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருந்தது அதனால இந்த கேவை கவர் பண்ணுற வேலையை ஃபஸ்ட்டு முடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ அடுத்து வந்து கீழே போகும்போது இந்த மைனிங் எஃபெக்ட் எல்லாமே போயிடுச்சு அதனால இப்போது பேஸ்மெண்ட்டுக்கு இந்த பீக்கனை நம்ம மாற்ற வேண்டியதாக இருக்கும்
நாண்டாண்டில் இருக்கிற ஓட்டையெல்லாம் கவர் பண்ணியே ஆகணும் இல்லைனா மேலே இருந்து டக்குன்னு ஒரு க்ரீப்பர் விழுந்து இருக்கிற ஃபார்மாக எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிடும் இந்த வேலை சைடில் போயிட்டு இருக்கும் போதே நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா பி ஃபார்மையும் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதுங்கெல்லாம் இப்போதைக்கு நல்லா வெளில சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் பி ஹைவும் ரெடி பண்ணியாச்சு இதுங்கெல்லாம் உள்ளே போய் உட்காந்துக்கும் உட்காந்தோடனே அமுக்குன்னு பிடிச்சி இதுங்கெல்லாம் உள்ளே வச்சு சாவர வரைக்கும் வேலை பண்ண வச்சிட வேண்டியது தான் அப்பா ஒன்று உள்ளே ஓடிடுச்சு இந்த மாதிரி எல்லா ஒன்றும் உள்ளே போங்கடா கையில் பூ இருந்ததுனால தான் இதுங்கெல்லாம் பக்கத்தில் வந்துட்டு இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ போனோடனே பறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க இந்த இடத்த நான் டக்கு டக்குன்னு எடிட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா இதெல்லாம் உள்ளே போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் ஃபுல்லாக உட்காந்து பாருங்கள் எனக்கு பிடிக்காத மாப் லிஸ்டில் வில்லேஜரை தாண்டிடும் போல இருக்கே இது இப்போ மறுபடியும் நம்ம ஸ்லைம் ஃபார்மே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியதான் இந்த ஸ்லைம் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லாப் ஆட் பண்ணிட்டு வரேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் மேக்மா பிளாக்ஸ் அது இதுன்னு போட வேண்டியது இருக்கும் எனக்கு டவுட் வந்துச்சு இங்கெல்லாம் ஸ்லைம் ஃபார்ம் ஆகுமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வேலையெல்லாம் முடித்தோடனே கரெக்டாக ஸ்லைம் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபைனல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் முடிச்சிட வேண்டியது தான் என்ன பண்ணிருக்கணும்னா பவுண்டரியை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கோலம் ஸ்பான் பண்ணிருக்கணும் இப்ப இதெல்லாம் தேவையில்லாத பிரச்சனை இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லேயரா எல்லா கோலமையும் ஸ்பான் பண்ணியாச்சு
இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஒரு வாட்டியும் எல்லா பிரச்சனையும் வரும் அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே டைம் எல்லாம் ஓடிடும் இந்த ரயில் போடுற வேலைலாம் நினச்சதை விட கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருந்தது இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு நான் ஒரு தப்பண்ணிட்டேன் இந்த ரயில் போட்டுட்டு மேலே மேக்மா கியூப் போட்டிருக்கணும் இருந்தாலும் இப்போ மேக்மா கியூப்லாம் எடுத்துகிட்டு ரயிலில் போட்டாச்சு நான் எப்பவுமே மைண்ட் கிராஃப்ட்டில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன்னா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது ப்ராஜெக்டில் இறங்கிடுவேன் ஆனால் இந்த ப்ராஜெக்ட் மட்டும்தான் ஒரேடியாக டிஸ்ட்ராக்டே ஆகாமல் முடிச்சது இது ஒன்றும் ரொம்ப பெரிய ப்ராஜெக்ட்லாம் இல்லை இருந்தாலும் ஒரே ப்ராஜெக்டில் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கேன்றது எனக்கே பெருமையாக தான் இருக்குது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் என் ஏஎஃப்கே ஆயிருப்பேன் அதுக்கு இவ்வளோ கிடச்சதே பெரிய விஷயந்தான் அதுவும் இல்லாமல் இவ்வளோவே போதும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பெருசாக ஸ்லைம் ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ண போகிறது இல்லை அப்படி அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் டைம் எடுக்கும் அப்போ இங்கெங்கே ஏஎஃப்கே ஆயிக்கலாம் ஏற்கனவே கட்டினா அயன் ஃபார்ம்லாம் டிஸ்மேண்டல் பண்ணியாச்சு இப்போ இவனுங்களை தான் நம்ம அந்த ப்ரீடருக்கு கூட்டிகிட்டு போக போகிறோம் அவ்வளோதான் ரெண்டு பேர் மட்டும் போதும் அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு இவனுங்கெல்லாம் தேவையான்னு தெரில பி ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நல்லாவே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தது இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டான அயன் ஃபார்ம் கட்ட போகிறோம் அதுக்கு இவனுங்களே கூட்டிகிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் தான் உருப்படியாக இறங்கினா மீதி ரெண்டு பேர் இறங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தானுங்க என்ன இவனுங்களை விட்டால் வேறு ஆள் கிடைக்கலன்னு நினச்சிட்டு இருக்கானுங்களா நம்ம கிட்ட தான் ப்ரீடரே இருக்குது எத்தனை பேர் வேணாலும் வருவானுங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம இருக்கிற அயன் ஃபார்மை டிஸ்மேண்டல் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் புது அயன் ஃபார்ம் கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இவனுங்களை எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறது கூட்டிகிட்டு போக முடியாதா எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம் இப்போதான் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை எப்படியாவது வில்லேஜஸை கூட்டிகிட்டு வந்துடணும் இந்த இடத்துக்குள்ள இவன் ஆல்ரெடி மைண்ட் கார்டில் தான் இருந்தான் ஸோ எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு நினச்சேன் நினச்ச மாதிரியே எந்த பிரச்சனையும் வரல இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக என் வாழ்க்கையில் எதுவுமே போனதில்லை வில்லேஜர் பிரீடர் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நல்லா எஃபிஷியண்ட்டாகவே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தது ஆல்ரெடி இவனுங்க பெரிய ஆளாகவே ஆயிட்டானுங்க ஆனால் இவனுங்களை பற்றி தான் எனக்கு நல்லாவே தெரியுமே அதனால என்ட்ரன்ஸ் நான் பிளாக் பண்ணிட்டேன் எப்போ எப்படி என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது வெளில ஓடிடலாம் இந்த வில்லேஜர்ஸ் நினைக்கும் போது தான் அங்கே வெளில மைண்ட் காட்டிருக்கும் அது வழியாக ஈஸியாக அவனுங்களை கூட்டிகிட்டு ஓடிடலாம் வெளியே இருந்து பார்க்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் இருந்த மாதிரி இருந்தது இப்போ பார்த்தா இத்தனை பேர் இருக்கானுங்க ரெண்டு சின்ன பசங்களுக்கு ஆர்வம் ஜாஸ்தி போல இருக்கு அவனுங்க ரெண்டு பேருமே ஓடிட்டானுங்க அப்புறம் மீதி இருக்க பேரு வெளியே ஓடினா மட்டும் எப்படியா தப்பிச்சு இல்லாம நினைக்கிறானுங்க போல ஒன்னும் இல்ல சும்மா சின்ன கிளீனிங் ஒர்க் தான் நீங்க எதுவும் பயப்படாதீங்க அடுத்த வேலை எப்படியாவது ஒரு ஜாம்பிய கூட்டிட்டு வரணும் ஆர்மரில் த்ரான்ஸ் போட்டிருந்தது எவ்வளோ பெரிய நல்ல விஷயம்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் தெரிய வந்தது இது என்னோடய செகண்ட் அட்டம்ப்டு தேர்ட் அட்டம் பிளான் இருந்தது ஜாம்பியை கூட்டிகிட்டு வருது ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே பிரச்சனை இல்லாமல் முடிஞ்சிடுச்சு இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணுன்னா மேலே வந்து அயன் கோலம் ஸ்மோனாங்கிற இடத்த மட்டும் ரெடி பண்ணிட்டால் போதும்
ஃபைனலா இந்த ஜாம்பி வந்து அந்த வில்லேஜஸ் கண்ணில் இருக்கிற மாதிரியே நம்ம டிசைன் பண்ணிட்டோம்னா அந்த வில்லேஜஸ் பயந்துகிட்டே இருப்பானுங்க அயன் கோலமும் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ஃபார்ம் வழியா எனக்கு வந்து அயன் கிடைக்கிதோ இல்லையோ அந்த வில்லேஜஸ் பயத்துலேயே இருக்கானுங்கள அதுவே எனக்கு போதும் அதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜர் பீடரில் நிறைய வில்லேஜஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எப்படியாவது கீழே வந்து ஒரு லாவா சோர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பண்ணிடணும் அப்போதான் இவங்களெல்லாம் தேவையில்லாதப்போ டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த வேர்ல்ட் டூருக்கு இருக்கிற ஃபார்ம்லாம் கட்டிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் விதர் ஸ்கெலிட்டன் ஃபார்மும் அதுக்கப்புறம் எல்ரு கார்டியன் ஃபார்மும் கட்டணுமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனால் அது இப்போதைக்கு வேணான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேனலில் வீக்லி ஒன்ஸ் வீடியோ போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு காலேஜ் ஒர்க்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அதனால வீடியோ பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இருந்தாலும் மந்த்லி ஒன்ஸ் மந்த்லி டுவைஸ் ஆது ஒரு வீடியோ வர மாதிரி நான் பாத்துக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெனோவேஷன் பண்றது அப்புறம் புது புது ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஏதாவது கட்டணும்னா ஃபுல்லாவே அஸ்வின் தான் பாத்துக்க போறோம் அவன் கிட்ட வேர்ல்டு ஃபைல கொடுத்துட்டேன் அவன் எல்லாமே முடிச்சுட்டு நம்ம எப்படி எப்படி கட்டியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு எல்லா ஃபார்மையும் கட்டி முடிச்சாச்சுன்னு நினைக்கும் போதுதான் மெயின் பேஸ்ல இருக்க ஒரு ஃபார்ம் கோலார் பண்ணிடுச்சு இதுக்கு தான் பேசாம கவர் பண்ணிருக்கணும் போல இருக்கு இவனுங்க மேல இடியவுலன்னு சொல்லிட்டு நான் கனவா கண்டேன் இதெல்லாம் நான் நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல சரி பண்ணிக்கிறேன் Ha 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 